हेलो एवरीवन तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जर्नलाइज कोऑर्डिनेट ठीक है अब तक हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स में बात करते हैं तो हमें जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स की क्या ज़रूरत पड़ी ठीक है जैसे हमारे पास सिंपल पेंडुलम ही है ठीक है ये एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ एल है और ये थीटा बना रहा है ठीक है एंगल थीटा बना रहा है अब देखो ये इस तरफ एक्स एक्सिस है और इस तरफ वाई एक्सिस है क्योंकि सिंपल पेंडुलम टू डायमेंशन में ही होगा हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं एक तो मैं एक्स और वाई की बात करूं ठीक है और एक हमारे पास क्या है ये एल और थीटा है ठीक है अगर हमने कुछ सिस्टम्स ठीक है कुछ सिस्टम्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको अगर हम कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स में देखने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे बट अगर आप इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखने की देखोगे तो आपको बहुत सिंपल लगेंगे ठीक है जैसे आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी आर एक्स की वैल्यू होगी आर कॉस थीटा ठीक है वाई की वैल्यू नहीं ये होगी हमारे पास आर साइन थीटा क्योंकि इसका कंपोनेंट यहाँ पे गिराओगे तो ये बन जाएगा आर साइन थीटा और ये आर कॉस थीटा ठीक है और आर मीन्स लेंथ है इसकी तो आर एल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि पेंडुलम की लेंथ हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे वाई की वैल्यू आर कॉस थीटा तो अगर आप सीधे एल और थीटा में देख रहे हो तो कितने इजी लग रहे हैं अगर हम एक्स और वाई में देखें तो कितने कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगे हमें ठीक है तो अगर हम एक्स एंड एक्स एंड वाई में देखें तो दोनों कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ रही है आपको ठीक है एक्स भी वेरी कर रहा है वाई भी वेरी कर रहा है बट अगर हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वहाँ पे एल कांस्टेंट है सिर्फ थीटा वेरी कर रहा है ठीक है तो कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास ऐसी होती हैं जिसमें अगर हम कोई और कोऑर्डिनेट्स uh, यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे पास सिस्टम सिंपल बन रहा है वो प्रॉब्लम सिंपली सॉल्व हो रही है ठीक है जैसे अगर हम सफ़ीर की बात करें ठीक है अगर हम सफ़ीर की बात करेंगे तो उसके लिए हम ये भी कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर रहे हैं बट अगर हम सफेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज़ करें सफेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम और भी सिंपल हो जाती है तो हमें ऐसे कोऑर्डिनेट्स के साथ काम करना है जो जिससे हमारी प्रॉब्लम सिंपली सॉल्व हो सके ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी है ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सिंपली सॉल्व कर सकें ठीक है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्वान्टिटीज़ ना आएँ ठीक है तो ये हमारे पास जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं ठीक है थीके? अब जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स हमारे क्योंकि अगर आप यहां पे देखोगे x एंड y है ठीक है x y एंड z है इनकी यूनिट क्या है डायमेंशन क्या है पोजीशन की डायमेंशन है ठीक है अगर हम जर्नलाइज में बात करें इसी प्रॉब्लम के लिए हमारे पास जर्नलाइज कोऑर्डिनेट कौन सा है थीटा है ठीक है अगर हमारे पास थीटा जर्नलाइज कोऑर्डिनेट है इसकी डायमेंशन देखोगे ये डायमेंशन है ठीक है इसकी कोई डायमेंशन नहीं है ये एक एंगल है तो हमारे पास जो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट है इसकी डायमेंशन पोजीशन ये आप ऐसा बोल सकते हो ये पोजीशन भी हो सकते हैं कोई और वेरिएबल भी बोल सकते हैं ठीक है यहाँ पे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं तो अगर हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखें तो क्या हो जाएगी इट इज़ दी सूटेबल वेरिएबल्स चूजन टू डिस्क्राइब दी डायनामिक्स ऑफ द पार्टिकल ठीक है डायनामिक्स ऑफ द सिस्टम लिख देते हैं ठीक है और यहाँ पे साथ में लिख लेना इट मे और मे नॉट बी अ कोऑर्डिनेट इट मे और मे नॉट बी अ कोऑर्डिनेट क्योंकि हमने यहाँ पे बोला है कि थीटा भी जर्नलाइज कोऑर्डिनेट बन सकता है तो थीटा को एक कोऑर्डिनेट नहीं है ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं ठीक है थीके? अब उसके बाद अब हमें ये तो पता चल गया कि जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं अब अगर हम जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स को देखें 
तो हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं ठीक है क्यू आई लिख देते हैं ठीक है क्यू आई एथ मीन्स वेरी ये जितने मर्जी हो सकते हैं हमारे पास वेरिएबल्स को क्यू आई थ क्या है जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स ये एक भी हो सकता है दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं अप टू सो ऑन ठीक है तो क्यू आई डॉट ठीक है जैसे हमारे पास सिंपल एक्स कोऑर्डिनेट है तो वेलोसिटी क्या होगी डी एक्स बाई डी टी इसको हम एक्स डॉट भी लिख सकते हैं तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा करली क्यू आई बाय करली करली टी ठीक है Q का जर्नलाइज कोऑर्डिनेट का अगर टाइम के साथ डेरिवेटिव किया तो वो वेलोसिटी बन जाएगी तो इसे क्या लिखेंगे जर्नलाइज वेलोसिटी ठीक है ये क्या है हमारे पास जर्नलाइज वेलोसिटी अब उसके बाद अगर हम देखें ये दोनों ठीक है QI आई एंड क्यू आई डॉट ये क्या होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकती हूँ करली क्यू बाय करली ठीक है चाहे ये लिख लो करली क्यू डॉट का अगर आप क्यू के साथ डेरिवेटिव करोगे तो वो ज़ीरो आएगा क्योंकि जो क्यू डॉट है वो क्यू पे डिपेंड नहीं करता है मैंने क्या लिखा है ये दोनों क्या हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे सिमिलरली अगर आप क्यू का डेरिवेटिव करोगे क्यू आई डॉट के साथ तो ये भी क्या मिलेगा ज़ीरो मिलेगा ठीक है क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं तो अगर हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज वे में लिख दें तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा यहाँ पर आई जे ठीक है इसको मैं डेल्टा आई जे लिख रही हूँ डेल्टा आई जे क्या होता है क्रोनोकर डेल्टा फंक्शन इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी वैल्यू वन होगी कब वन होगी जब आई और जे इक्वल होंगे जब आई और जे इक्वल होंगे इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी जब आई और जे नॉट इक्वल टू जे होगा अगर तो ये इक्वल है ठीक है हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है अच्छा आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो क्योंकि अगर आप हम Q और इस पर लगाएं ठीक है तो ये वैसे भी ज़ीरो होगा यहाँ पे ये लिखो ठीक है फिर कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पे भी डॉट है यहाँ पे भी डॉट है क्योंकि ये मैंने क्यों लिखा है ठीक है क्योंकि हमारे पास ये इसके कुछ भी हो सकते हैं ठीक है आई क्यों लिखा है क्योंकि जितने मर्जी हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं और उसके क्रॉस बॉन्डिंग जितनी मर्जी हमारे पास क्या हो सकती हैं वेलोसिटीज हो सकती हैं तो अगर आप क्यू आई का क्यू आई जे डॉट के साथ डेरिवेटिव करोगे तो वो डेल्टा आई जे मीन्स अगर तो दोनों इक्वल हैं ठीक है इक्वल मीन्स कर ली क्यू आई डॉट बाय कर ली क्यू आई डॉट इक्वल का मतलब क्यू आई आई लिख लिख सकती हूँ तो इसकी वैल्यू वन आ जाएगी अगर कोई और वेरिएबल आता है ठीक है आई की जगह पे अगर कुछ और आ जाता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी ठीक है ठीक है तो इसका ध्यान रखना है ये Q डॉट के साथ था अगर मैं इसको लिखूं जैसे ये आपको बेस्ट कैसे पता लग सकता है जैसे आपके पास दो वेरिएबल्स हैं ठीक है आ, हम x और y क्योंकि x और y भी आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं ठीक है ये हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे हैं ये सूटेबल वेरिएबल्स हैं चूजन चूजन टू डिस्क्राइब दी डायनामिक्स ऑफ दी सिस्टम ये एक्स वाई भी हो सकते हैं एंगल्स भी हो सकते हैं ठीक है एक एक्स और वाई है एक एक्स डॉट और इसके क्रॉस बॉन्डिंग वाई डॉट है ठीक है तो अगर हम कर ली एक्स डॉट बाय कर ली एक्स डॉट निकालें सेम ही है तो वन आ जाएगा अगर कर ली वाई डॉट बाय जैसे कर ली एक्स डॉट बाय कर ली वाई डॉट निकालें क्योंकि हमने क्या बोला है ये चारों वेरिएबल एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं ठीक है ये चारों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं ये क्या हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो कोई भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा तो यही तो मैंने लिखा था सिमिलरली हम और क्या लिख सकते हैं कर ली क्यू आई बाय कर ली क्यू जे ये क्या हो जाएगा डेल्टा आई जे ठीक है ये वन ये ज़ीरो इफ 
आई इज इक्वल टू जे और ये ज़ीरो हो जाएगा जब ये इक्वल नहीं होंगे ये क्या है कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं तो अगर आप एक्स का एक्स के साथ तो करोगे तो वन आ जाएगा ठीक है अगर इक्वल है तो यहाँ पे आई आई हो जाएगा तो एक्स का एक्स के साथ करोगे वन अगर आप एक्स का वाई के साथ करोगे मीन्स दोनों डिफरेंट हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी तो यहाँ से क्या कंक्लूज़न निकलता है कि हमारे पास ये जो वेरिएबल्स हैं ठीक है थीके? ये सारे क्या हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और वेलोसिटी भी ये वेलोसिटी और कोऑर्डिनेट्स क्या हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं ठीक है अब उसके बाद जैसे हमने जर्नलाइज ठीक है कोऑर्डिनेट लिखा है वेलोसिटी लिखी है सिमिलरली हमारे पास जर्नलाइज मोमेंटम आता है ठीक है और जर्नलाइज मोमेंटम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पी आई के साथ ये किसके इक्वल होता है करली एल बाय करली क्यू आई डॉट ठीक है ये क्या है जर्नलाइज मोमेंटम अब यहाँ पे एल क्या है ठीक है एल हमारे पास है लेग्रेंजियन ठीक है एल क्या है लेग्रेंजियन अब इसकी वैल्यू क्या होती है टी माइनस बी टी क्या है कनाइटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ठीक है तो एल की वैल्यू क्या होती है कनाइटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ठीक है तो हमने अगर एल का क्यू आई डॉट के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास पी आ पी आई आ जाएगा ये क्या है जर्नलाइज मोमेंटम ठीक है अब हमारे पास उसके बाद आती हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है उसके बाद आती है इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन मीन्स करली बाय करली टी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ठीक है करली बाय करली टी करली यहाँ पे कंप्लीट डेरिवेटिव लिखना है डी बाय डी टी करली एल बाय करली क्यू आई डॉट माइनस करली एल बाय करली क्यू आई इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है अब यहाँ पे सिर्फ एक बार आ रहा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बनेगा इसको हम फर्स्ट ऑर्डर बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर ठीक है ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर क्योंकि इसमें डेरिवेटिव की एक एक टर्म आ रही है डी बाई डी टी एक बार ही आ रहा है ठीक है अब इसको और वे से भी सेकेंड ऑर्डर अगर हमने लिखना हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डाल दोगे तो कर ली एल बाय कर ली क्यू आई डॉट माइनस डी बाय डी टी कर ली एल बाय कर ली क्यू आई डॉट फिर प्लस कर ली एल बाय कर ली क्यू आई इज इक्वल टू ज़ीरो देखो पहले ये प्लस है फिर माइनस है ये प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेटिव चलेगा अब सेकेंड डाल दिया है आपने ठीक है डेरिवेटिव जब आप डी बाई डी टी लिखते हो तो क्यू आई डॉट ही लिखना है आपने ठीक है इसका ध्यान रखना सेकेंड डेरिवेटिव है अगर प्लस है तो उसके बाद माइनस आएगा फिर उसके बाद क्या आ जाएगी प्लस वाई टर्म आ जाएगी इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर अब मोस्टली ठीक है एग्ज़ाम में हम इसके साथ काम करते हैं ठीक है अगर आप उसका टू टाइम्स डेरिवेटिव करोगे तो वो टर्म ज़ीरो बन जाती है तभी ये मोस्टली क्वेश्चन अगर उसका सेकेंड डेरिवेटिव ज़ीरो बन जाएगा तो यही क्वेश्चन आ जाएगी ठीक है ये भी यूज़ हो जाती है इस पर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है इसका थर्ड भी यूज़ हो जाता है वो आपको क्वेश्चन करके पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सी क्वेश्चन यूज़ होती है ठीक है मोस्टली हम ये वाली क्वेश्चन यूज़ करते हैं ठीक है अब ये हमारे पास क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन ये सिर्फ आयत कोऑर्डिनेट्स के लिए है ठीक है जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल कि जैसे दो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं ठीक है दो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई दो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं तो दो इक्वेशंस बनेंगी ठीक है पहले आपके पास एक्स के लिए कर ली एल बाय कर ली एक्स डॉट माइनस कर ली एल बाय कर ली एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो फिर सेकेंड के लिए सेकेंड वेरिएबल के लिए तो जितने जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे उतनी ये इक्वेशंस बनेंगी ठीक है कर ली एल बाय कर ली वाई डॉट माइनस कर ली एल बाय कर ली वाई इज इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ पे साथ में लिख लेना कि जितने आपके पास 
जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे उतने ही आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी ये बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन हैं ठीक है थीके? अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे बट उससे पहले एक हमारे पास आता है साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स ठीक है एक हमारे पास आते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स अब साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स मींस ठीक है जैसे एल है ठीक है मैं कुछ ऐसे लिख रही हूँ एग्जांपल से समझाती हूँ एक्स डॉट स्क्यर प्लस वाई डॉट स्क्यर माइनस एम जी वाई ठीक है हमारे पास यहाँ पे दो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं एक एक्स और वाई ठीक है हमारे पास दो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई टू जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं ठीक है अगर x और y टू जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं अब यहाँ पे अगर y है ठीक है तो y डॉट भी आ रहा है ठीक है अगर हम z x को देखें x है ठीक है तो x डॉट है बट यहाँ पे x डॉट तो है इक्वेशन में l में x डॉट तो प्रेजेंट है कहीं पे भी x प्रेजेंट नहीं है ये आपके पास प्रेजेंट नहीं है तो कहीं भी अगर आपके पास उस को उस जर्नलाइज वो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट प्रेजेंट ना हो बट उसका वेलोसिटी कंपोनेंट प्रेजेंट हो ठीक है वो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट प्रेजेंट ना हो बट उसका वेलोसिटी कंपोनेंट प्रेजेंट है जैसे यहाँ पे एक्स डॉट है वेलोसिटी होती है एक्स डॉट तो एक्स प्रेजेंट नहीं है तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा ठीक है एक्स हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो हमारे पास अगर इसकी कंडीशन लिखें तो करली एल बाय करली एक्स करोगे वो क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स तो है ही नहीं तो डेरिवेटिव करोगे तो ज़ीरो ही आएगा ठीक है तो इसको अगर हम जर्नलाइज लिखें तो करली एल बाय करली क्यू आई किसके इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के तो हम अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ठीक है मीन्स अगर क्यू आई इसमें प्रेजेंट नहीं है बट उसका वेलोसिटी कंपोनेंट प्रेजेंट है तो आपके पास ये आएगा तो हमारे पास क्यू क्या हो जाएगा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स है ठीक है अब ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट की एडवांटेज क्या है ठीक है साइक्लिक कोऑर्डिनेट की एडवांटेज है हमारे पास अब ये कंडीशन है ठीक है अगर हम यहां से देखें d बाय डी टी कर ली एल बाय कर ली क्यू आई डॉट माइनस कर ली एल बाय कर ली क्यू आई इज इक्वल टू ज़ीरो अगर क्यू आई साइक्लिक है अगर क्यू आई साइक्लिक है तो ये टर्म क्या हो गई ज़ीरो तो d बाय डी टी कर ली एल बाय कर ली क्यू आई डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो और हमने एक लिखा था जर्नलाइज मोमेंटम ठीक है हमने यहाँ पे पहले लिखा था जर्नलाइज मोमेंटम ये किसके इक्वल लिखा था कर ली एल बाय कर ली क्यू आई डॉट यही था तो इतनी टर्म को हम पी आई लिख सकते हैं तो ये पी आई है ठीक है अगर आप किस इसकी इंटीग्रेशन करोगे क्योंकि पी आई का डेरिवेटिव क्या है ज़ीरो है ठीक है अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा ये कॉन्स्टेंट आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे अगर हमारे पास ठीक है इसका डेरिवेटिव ज़ीरो है तो पी आई हमारा क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट तो अगर कोई भी कोऑर्डिनेट साइक्लिक होता है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा साइक कॉन्स्टेंट हो जाएगा ठीक है तो हमारे पास अगर क्यू आई साइक्लिक है क्यू आई अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो हमारे पास इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा ठीक है इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा ठीक है कॉन्स्टेंट मीन्स कंजर्व हो जाएगा ठीक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ठीक है कि साइक्लिक कोऑर्डिने साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स का यूज़ कहाँ होता है अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर इसकी एक एग्ज़ाम्पल देखो Uh, हमारे पास अगर l ये गिवन है वन बाई टू एम आर डॉट स्क्योर 
प्लस आर डॉट स्क्यर थीटा डॉट स्क्यर प्लस जी एम एम बाय आर ठीक है अब अगर आप यहाँ पे देखोगे दो कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं आर और थीटा तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं दो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स अगर ये जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं तो हमारे पास अगर आप देखोगे आर है ठीक है आर प्रेजेंट है तो आर डॉट भी प्रेजेंट है अगर आर ही प्रेजेंट है तो आर हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं है क्या इसमें थीटा प्रेजेंट है थीटा डॉट तो प्रेजेंट है बट थीटा कहीं पे भी नहीं दिख रहा तो थीटा आपके पास एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है थीटा क्या है एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है अगर थीटा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है आपके पास तो क्या हो जाएगा ठीक है अगर हम देखें थीटा साइक्लिक है ठीक है तो यहाँ पे p थीटा इज इक्वल टू करली l बाय करली थीटा डॉट हो जाएगा ठीक है तो आपके पास p थीटा डॉट क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा या फिर कंजर्व हो जाएगा ठीक है हमने क्या बोला था कि अगर qi आई साइक्लिक है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग पी क्या हो जाएगा कंजर्व हो जाएगा तो थीटा साइक्लिक है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग पी थीटा क्या हो जाएगा आपके पास कांस्टेंट या फिर कंजर्व हो जाएगा तो ऐसे हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं एल से कि कोई क्वांटिटी कंजर्व है कि नहीं है ठीक है अब देखो उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पॉइंट्स हमारे पास ये हैं कि अगर क्यू आई लीनियर कोऑर्डिनेट है लीनियर कोऑर्डिनेट मींस जैसे एक्स वाई जेड इनमें से कोई है ठीक है तो क्यू आई डॉट आपके पास क्या होगी लीनियर वेलोसिटी होगी ठीक है जो मोमेंटम होगा इसके क्रॉसपॉन्डिंग वो भी क्या होगा लीनियर मोमेंटम होगा अगर आपके पास क्यू आई लीनियर कोऑर्डिनेट है ठीक है मीन्स एक्स वाई जेड की फॉर्म में है तो जिसके क्रॉसपॉन्डिंग वेलोसिटी होगी वो भी लीनियर वेलोसिटी होगी और जो मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा लीनियर मोमेंटम होगा अगर आपके पास क्यू आई डॉट ये क्या आ जाते हैं एंगुलर कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं ठीक है एंगुलर कोऑर्डिनेट्स अगर ये एंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं एंगुलर कोऑर्डिनेट्स मीन्स एंगल की फॉर्म में है ठीक है एंगल आ रहे हैं अगर जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स आपके एंगल आ रहे हैं तो जो आपके पास क्यू आई होगा क्यू आई डॉट होगा वो क्या होगी एंगुलर वेलोसिटी होगी ठीक है ये क्या होगी एक एंगुलर वेलोसिटी होगी और जो मोमेंटम आएगा वो भी क्या होगा एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी एक एंगुलर मोमेंटम होगा ठीक है तो इस बात का ध्यान रखना है अगर क्यू आई लीनियर है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग लीनियर वेलोसिटी होगी और लीनियर मोमेंटम होगा अगर आपके पास क्यू आई एंगुलर है मींस एंगल की फॉर्म में है जर्नलाइज कोऑर्डिनेट थीटा और फाइव की फॉर्म में है तो क्यू आई डॉट एंगुलर वेलोसिटी होगी और पी आई आपके पास एंगुलर मोमेंटम होगा ठीक है अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड जैसे हमारे पास क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द टाइम डिपेंडेंट लेग्रेंजियन और हमें एल गिवन है ठीक है कितना गिवन है ई रेस टू पावर गामा टी वन बाय टू 
m x dot square minus v of x is ठीक है options हैं m x double dot plus gamma uh, m x dot plus curly uh, d v by d x किसके equal हो जाएगा zero ठीक है यहाँ पे curly आएगा उसके बाद b option क्या है m x dot plus gamma m x dot minus curly v by curly x क्या हो जाएगा zero उसके बाद c option है m x dot minus gamma m x dot plus curly v by curly x क्या है zero d option है m x dot plus curly v by curly x is equal to zero ठीक है तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमें इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी है और हमें l की वैल्यू गिवन है ठीक है तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन होती है d बाय डी टी करली एल बाय करली क्यू डॉट ठीक है माइनस करली एल बाय करली क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है अब मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर ही यूज़ होती है क्यों फर्स्ट ऑर्डर यूज़ होती है फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम बोल रही हूँ अदरवाइज तो ये सेकेंड ऑर्डर बन जाएगी ठीक है अगर आप क्यू में देखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम अगर हम देखें तो हमारे पास हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर वाली सेकेंड ऑर्डर वाली क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर सेकेंड ऑर्डर वाली यूज़ करोगे उसमें जो फर्स्ट टर्म आ रही थी ये वाली d बाई डी टी सेकेंड टाइम डेरीवेटिव है कर ली एल बाई कर ली क्यू डॉट करोगे ये जीरो बन जाएगा फिर से यही इक्वेशन आ जाएगी ठीक है तो मोस्टली आप चेक कर सकते हो कि कौन सी इक्वेशन आपने यूज करनी है तो मोस्टली ये वाली ही यूज हो जाती है अब देखो इस इक्वेशन में हमें एक तो कर ली एल बाई कर ली क्यू डॉट चाहिए और एक कर ली एल बाई कर ली क्यू चाहिए ठीक है आयत होता है अब पहले देखो इस इक्वेशन में कितने जर्नलाइज कोऑर्डिनेट हैं सिर्फ आपके पास एक दिख रहा है एक्स दिख रहा है तो सिर्फ एक जर्नलाइज कोऑर्डिनेट है ठीक है एक्स सिर्फ एक जर्नलाइज कोऑर्डिनेट है अगर एक जर्नलाइज कोऑर्डिनेट है तो इसको लिख सकते हैं डी बाई डी टी कर ली एल बाई कर ली एक्स डॉट माइनस कर ली एल बाई कर ली एक्स इज इक्वल टू जीरो अब देखो हम यहाँ से कर ली एल बाय कर ली एक्स डॉट निकालते हैं तो ये है एक तो टर्म गामा ठीक है एक्स डॉट के साथ करना है ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स पे डिपेंड कर रहा है एक्स और एक्स डॉट इंडिपेंडेंट होते हैं तो क्या हो जाएगा वन बाय टू एम टू एक्स डॉट आ जाएगा टू के साथ टू कैंसल तो ई रेस टू पावर गामा और साथ में एम एक्स डॉट आ गया ठीक है अब उसके बाद हमें कर ली एल बाय कर ली एक्स चाहिए ये क्या बन जाएगा ई रेस टू पावर गामा टी ठीक है उसके बाद क्योंकि हम डेरिवेटिव एक्स डॉट के साथ कर रहे हैं टाइम के साथ नहीं कर रहे हैं तो ये एज अ कॉन्स्टेंट माना जाएगा क्योंकि ये सारे क्या होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के साथ तो ये कॉन्स्टेंट है इसका डेरीवेटिव करोगे माइनस कर ली वी बाय कर ली एक्स हो जाएगा ठीक है वैल्यूज पुट कर देते हैं डी बाय डी टी इसकी वैल्यू ई रेस टू पावर गामा टी एम एक्स डॉट माइनस इसकी वैल्यू ई रेस टू पावर गामा टी माइनस कर ली वी बाय कर ली एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अब यहाँ से भी अच्छा एम नहीं निकल रहा है ना ई रेस टू पावर गामा एम एक्स डॉट माइनस 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 प्लस ई रेस टू पावर गामा टी कर ली वी बाई कर ली एक्स इज इक्वल टू जीरो अब हमें टाइम के साथ डेरिवेटिव करना है तो अगर टाइम के साथ डेरिवेटिव करना है हमें तो ये भी टाइम के साथ डिपेंड कर रही है इसमें भी टाइम आ रहा है बट एम कांस्टेंट है इसको तो हम बाहर निकाल सकते हैं तो एम यहाँ पे एक ये है फंक्शन टाइम का एक ये है तो पहले इसको एज इट इज रखा इसका टाइम के साथ डेरिवेटिव करोगे तो डबल डॉट आ जाएगा ठीक है प्लस एक्स डॉट को ऐसे ही रखा इसका करोगे ई रेस टू पावर गामा टी फिर गामा आ जाएगा साथ में ठीक है प्लस ई रेस टू पावर गामा टी कर ली वी बाय कर ली एक्स इज इक्वल टू जीरो यहाँ से ई रेस टू पावर गामा टी ई रेस टू पावर गामा टी कॉमन आ रहा है एम एक्स डॉट प्लस 
एक्स डॉट गामा है ठीक है ये बाहर निकाल लिया फिर यहाँ से भी आ रहा है कर ली वी बाय कर ली एक्स इज इक्वल टू जीरो अब ये फैक्टर तो ज़ीरो नहीं हो सकता तो इस फैक्टर को ही ज़ीरो होना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ से एम एक्स डबल डॉट प्लस एक्स डॉट प्लस कर ली वी बाय कर ली एक्स क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास ये आ गया है आंसर तो ये किसके साथ मैच कर रहा है अच्छा यहाँ पे देखो ये m इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई था तो अगर m यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आएगा ठीक है तो ये फर्स्ट इक्वेशन के साथ मैच कर रहा है ठीक है तो हमारा ये आंसर हो जाएगा तो ऐसे हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाकी हम इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे